அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக மனுஷனுக்கு ஆறு அறிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் அவனுக்கு தான் ஆயிரக்கணக்கான நோய்கள்லாம் வருது இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த ஆறு விஷயங்களை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு நோயுமே வராது அப்படியே எந்த நோய் வந்திருந்தாலுமே தவறிக்க ஓடி போயிடும் அப்படின்னா அந்த ஆறு விஷயத்தில் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு ஸ்டெப் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசி உங்கள் உடம்புக்கு இப்போதைக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்றது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கடிகாரம் முடிவே பண்ணக்கூடாது அப்படி நீங்கள் எப்போ கடிகாரத்தை பார்த்து கரெக்டாக நான் மூணு வேலை அந்த டைமில் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றீங்களோ அப்போவே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நோய் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் அப்போவே சொல்லியிருக்கார் மறுத்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி நொனின் இதோடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே உண்ட உணவு சரித்த பின் மீண்டும் பசித்து சாப்பிட்டால் இந்த உடலுக்கு எந்த மருந்துமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் அதோடு இல்லாமல் தீயலவற்ற தெரியான் பெரிதொன்னின் நோயல வென்றிப்படும் இதோடய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசியின் அளவு தெரியாமல் அதிகமாக சாப்பிட்டால் நோயினுடைய அளவு அளவே இல்லாமல் வரும் அப்படின்றது தான் அதோடைய விளக்கம் பசியோட அளவு தெரியாமல் அதிகமாக சாப்பிட்டாலே நோயே அளவு இல்லாமல் வரும் அப்படின்னா பசியே இல்லாமல் சாப்பிட்டா என்னவாகும் ஸோ உணவை பசிக்கும் பொழுது அது பசித்த பிறகு பசிச்சு சுவைத்து கவனித்து இடையில் தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிடணும் இதை நீங்கள் செஞ்சாலே போதும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான ஃபஸ்ட்டு படியில் கால் எடுத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே பொதுவாக ஒரு தண்ணீரோட அளவு இருக்கும் இத்தனை கேஜி இருக்குதா இத்தனை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ அறுபது கேஜி இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அதே அறுபது கிலோ இருக்கிற ஒரு ஆள் ஏசி ரூமில் வேலை செஞ்சார் இன்றைக்கி அப்படின்னா அவருக்கு அந்த மூணு லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படாது அதே ஆள் நாளைக்கு வெயிலில் போயிட்டு வேலை செஞ்சார் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த மூணு லிட்டர் தண்ணி பத்தாது சரி எவ்வளோ தான் குடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனுஷன் சாப்பிட்ற சாப்பாடையும் வாழ்கிற இடத்தையும் செய்கிற வேலையையும் பொறுத்து தண்ணீர் குடிக்கிற தண்ணீரோட அளவும் மாறுபடும் தாகம் எடுக்கும்போது குடிங்க தாகம் தீர்ற வரைக்கும் குடிங்க திருப்பியும் தாகம் எடுத்தால் குடிங்க அளவுலாம் பார்க்காதீங்க அவசியமே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்ஓ வாட்ரு மினரல் வாட்ரு ஃபில்ட்ரு வாட்ரு இதெல்லாம் வந்து குடிக்கவே குடிக்காதீங்க அப்படி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய சிறுநீரகம் சதஞ்சிடும் இது தொடர்பாக ஆழா ஆயிரக்கணக்கான நோய்கள்லாம் வரும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு குழந்த பிறக்காது தண்ணியை வந்து இயற்கை முறையில் சுத்திகரித்து குடிக்கலாம் பருத்தி துணியில் வடிகட்டி குடிக்கலாம் மண்பானையில் ஊற்றி வச்சோ அல்லது செம்பு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சோ குடிக்கலாம் தண்ணியுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிஞ்சு தண்ணி எப்படி குடித்தா நம்ம வந்து உயிர் வாழலாம் அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு குடிங்க தண்ணியை வந்து இயற்கை முறையில் நம்ம சுத்திகரித்து குடித்தாலே போதும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான இரண்டாவது படியில் நீங்கள் அடி எடுத்து வச்சுருவீங்கன்னு அர்த்தம் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் உழைப்பு ஒரு வாகனத்தை மூணு மாதம் ஓட்டாமல் வச்சுருந்தால் என்னவாகும் அதே நிலமை தான் நம்மளுடைய உடம்புக்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாவது உழைக்கணும் அது கண்டிப்பாக அவசியமான ஒன்று இதுக்கு நீங்கள் வந்து வாக்கிங் போகணும் யோகா போகணும் ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை பெண்கள் எல்லாருமே வீட்டு வேலைகளை செய்யுங்க உங்களுடைய இயந்திரத்தெல்லாம் தூக்கி ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு வீட்டு வேலைகளை ஒரு மணி நேரம் நீங்களே செய்யுங்க ஆண்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற வேலை செய்யுங்க நான் சிட்டியில் இருக்கேன் தோட்டம்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் உங்களுடைய வேர்வை வெளியேற அளவுக்கு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்படுங்க ஸோ உடலுக்கு வேலை கொடுக்கறது மூலயமா நீங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கான மூன்றாவது படியில் அடி எடுத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நான்காவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் யாருக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு வேலை கொடுக்குறவங்களுக்கு தூக்கம் வரும் மனசுக்கு வேலை கொடுக்குறவங்களுக்கு தூக்கம் வராது மனசுக்கு மட்டுமே வேலை கொடுத்துட்டு நீங்கள் தூக்கத்தை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா வரவே வராது அப்படி எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு நல்லா குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை பார்த்துட்டு போய் படுத்து பாருங்கள் தூக்கம் எப்படி வருதுன்னு தெரியும் ஒரு மனுஷன் உயிர் வாழறதுக்கு உணவு காற்று நீர் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு தூக்கமும் முக்கியம் ராத்திரி நேரத்தில் கண் கண்ணை நல்லா வெளிச்சு வச்சுக்கிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தால் கண்டினியூவாக அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா உயிருக்கே அது ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் நான் ராத்திரியில் கண் முடிச்சு வேலை பார்க்குறேன் அதை நான் பகலில் தூங்கி சரி செஞ்சுருவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுத்தாலும் தலைகீழ் நின்னாலும் நீங்கள் ராத்திரி தூக்க வேண்டிய தூ தூக்கத்தை ஈடு செய்யவே முடியாது
ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு முன்னாடியே நீங்கள் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான நான்காவது பட்டியல் அடி எடுத்து வச்சுருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஐந்து ஓய்வு சாதாரண சளி காய்ச்சல் தலைவலி இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஓடி ஓடி போய்ட்டு மாத்திரையும் டா டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு ஓடி ஓடி மாத்திரை மருந்துலாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நோய் வேணால் அந்த நேரத்தில் சரியாக போகலாம் ரொம்ப பெரிய நோயை விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் விஷத்தை விலை கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதனால் சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் உடம்புக்கு தேவையான நேரத்தில் ஓய்வு கொடுத்தாலே போதும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான ஐந்தாவது படியில் அடி எடுத்து வச்சுருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்த ஆறு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த அஞ்சு படிவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாண்டி மேலே வந்துட்டு ஆறாவது படி மட்டும் சரியில்லை அப்படின்னா எடுத்து வைக்க முடியல அப்படின்னா திருப்பி சறுக்கிக்கிட்டே கீழே போய் விழுந்துருவீங்க அது என்னென்னா மன நிம்மதி மனசை நிம்மதியாக வச்சுக்கணும் முதல்ல அதுக்கு யார்ட்டையும் எதுக்காகவும் கடன் வாங்க கூடவே கடனே வாங்கக்கூடாது பிடிச்சதை படிங்க பிடிச்ச இடத்துக்கு போங்க பிடிச்ச வேலையை செய்யுங்க நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உங்களுடைய மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க யோகா பண்ணுங்க ஸோ உங்களுடைய மனசு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான ஆறாவது படியில் எடுத்து வச்சுருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த ஆறு படியும் கடந்துட்டீங்க அப்படின்னா யமம் கூட உங்களை பார்த்து பயந்து ஓடிடுவோம் ஸோ ஆறு படியை கடப்போம் ஆரோக்கியத்தை அடைவோம் நன்றி மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ